ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജന്നാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരമൽ ബ്രെഡ് പോപ്കോൺ ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന മധുരമുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ആണിത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് എടുക്കാം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പാന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡ് പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബ്രെഡ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടത് റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അത് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കാരമൽ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കാരമൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കരിയിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കാരമൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പാലാണ് പാല് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാല് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു തിക്ക് സോസ് ആക്കി മാറ്റണം ഇത് ഈ സമയത്ത് നല്ല ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് പാലും ബട്ടറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം പാലെല്ലാം പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക തിക്ക് സോസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ സോസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അത് സാരമില്ല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പായി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ സോസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലേക്കോ മാറ്റണം തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഒന്നിനോട് ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇതുപോലൊന്നുള്ള നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്